Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita perkenalkanlah nama saya adalah Lin Saya adalah seorang guru, seorang pendidik nah, Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada para ibu ataupun para pendidik Jika menghadapi seorang siswa seperti apa yang saya ceritakan kali ini Yaitu saya mempunyai seorang siswa yang bernama Aulia. Saya setiap hari saya kalau antara jam 7 sampai jam 10 saya ngajar di TK. Setelah itu saya ngajar di SD. Siangnya saya membantu mengajar di SD. Yaitu mengajar anak kelas 1 di SD. Nah, pada suatu hari murid saya yang bernama Aulia. Aulia saya uh, menjadi murid saya mulai TK kecil sampai TK besar. Nah, ada keunikan tersendiri pada diri Aulia yaitu di mana Aulia adalah mempunyai pribadi yang unik. Uh, di mana dia tidak pernah merespek tentang lingkungan. Dia hanya dia sendiri. Uh, guru yang yang dia suka seperti apa yang katakan ibunya bahwa saya suka sama bunda yang memakai kacamata. Oh itu namanya Bunda Lin. Makanya ibunya bilang kepada saya bahwa Bunda saya minta tolong supaya anak saya lebih didekati. Terus saya bilang, Nggih, karena semua murid adalah sama di depan saya. Ya akan, akan saya perhatikan ibu. gitu. Terus kemudian dalam pendekatan saya dari setiap hari, dari beberapa tema, yang saya ajarkan kepada dia, yaitu ternyata dia mempunyai mempunyai spesifik, yaitu yang mana uh, dia tidak pernah uh, tegur sapa dengan sahabat, dia tidak pernah uh, respect dengan lingkungan, dia sangat cuek sekali. Uh, contoh misal, uh, pada waktu dia mewarna, kemudian teman teman di sebelahnya itu teriak-teriak, Aulia, Aulia, pinjam warna merah. Dia diam aja. Walaupun warnanya diambil, dia diam aja. Maksudnya teman sebelahnya itu minta tolong untuk mengambilkan warna merah. Tetapi Aulia diam aja. Terus lagi, suatu saat ada teman cowok di sebelahnya juga lagi berantem karena berebut uh, uh, pensil. Kemudian teman cowok tadi ada yang Sampai terjatuh dan nangis. Nah, dia tidak menoleh sama sekali. Dia tetap kepada pekerjaannya. Bergeming aja tidak. Kemudian uh, suatu saat. Saya perhatikan pada waktu uh, dia selesai mengerjakan pekerjaannya. Uh, pekerjaannya dikasihkan kepada saya kalau sudah selesai. Sementara dia duduk di tempat duduknya. Dia memandangi uh, gambar cover yang ada di tasnya itu bergambar Ipin Upin waktu itu kebetulan bergambar Ipin Upin tetapi gambar itu dia dia lihat terus dan terus tidak pernah bergembira sama sekali nah, kemudian dari jauh saya amati apakah anak ini bercerita ya kemudian saya saya dekati saya pura-pura membantu pekerjaan teman di sebelahnya ternyata dia tidak cerita dalam batin saya kalau ada seorang anak yang bercerita ngomel sendiri katakanlah gitu mengomel sendiri halo Ipin kamu cakep banget kamu tadi makan apa kamu tadi sekolah berangkatnya pakai baju apa ngomong-ngomong sendiri itu saya rasa betul tetapi keunikan spesifik dari Aulia itu adalah dia tidak mau ngapain dia diem hanya satu titik yang dia lihat adalah gambar itu yang ada di tas itu wajah itu yang ada di tas kemudian saya dekati Mbak Aulia ini gambarnya apa dia tidak menjawab dia diam banget ini ini kayak kayak gambarnya apa ya kok cakep banget ini bajunya merah Gambarnya siapa ya? Yang biasa di TV itu loh, Bunda kan tidak tahu. Coba kasih tahu, ini gambarnya siapa ya? Dia hanya satu kali, Ipin. 
Oh iya, yang ipin itu yang ada rambutnya atau tidak ya? Dia diam. Kemudian yang ini atau yang ini ya? Saya saya coba-coba kepo gitu ya. Ternyata dia bilang ini. Oh iya, terima kasih Mbak Olia. Dah sekarang dilanjutkan lagi gitu. Kemudian udah peristiwa itu berlalu. Kemudian uh, suatu saat uh, ibunya mendatangi saya. Bunda saya minta tolong bahwa anak saya tadi cerita di rumah kalau dia uh, aku suka sama bunda yang pakai kacamata bu karena dia orangnya baik bilangnya gitu. Kemudian saya hanya tersenyum aja. Memang mungkin saya yang lebih perhat, uh, lebih mendekati karena dia unik gitu. Bukan berarti kita membedakan sebagai seorang pendidik, tetapi uh, karena saya melihat dari segi spesifik aja. Kemudian uh, suatu saat ibunya kita panggil ke kelas. Ibu, saya minta tolong bahwa Mbak Aulia ini kayaknya ada sedikit uh, kurang dalam penglihatannya. Terus ibunya bilang, ya tidak mungkin bunda, anak saya itu asli, ya seperti ini. Oh tidak ibu, barangkali ini karena kalau membaca kok dekat banget, kalau menggambar, menulis kok dekat banget antara jarak pandang dengan bukunya. Saya bilang gitu. Kemudian kalau saya ajak ke depan, ternyata dia... kurang bisa melihat kalau tidak melihat ke depan jadi kalau dia kita terangkan dari papan dia tidak bisa melihat nah, makanya ini mungkin ayolah kita kita bawa kepada seorang se, uh, dokter mata ataupun ke puskesmas supaya nanti diperiksa barangkali uh, ada sedikit kekurangan dalam penglihatan kemudian uh, Dibiarkan gitu berhari-hari, berminggu. Akhirnya suatu saat ibunya mengakui dan bilang, Ya bunda, saya mohon maaf, memang anak saya agak sedikit berkurang dalam pandangan. Makanya ibu, ayo kita bawa ke puskesmas Ataupun ke dokter mata, nanti di sana bisa kita uh, konsultasikan. Karena anak sekecil ini, gitu. pada waktu itu masih TK kecil, TKA. Kemudian akhirnya si ibu tadi uh, dengan saya ke puskesmas akhirnya mau dan uh, betapa terkejutnya anak sekecil itu sudah men enam. Ibunya akhirnya malu. Uh, iya bunda saya minta maaf ternyata anak saya sekarang men enam. Iya saya, saya sudah tahu lama ibu tetapi uh, jenengan aja yang yang kayaknya sulit untuk menerima apa yang saya omongkan. Kemudian akhirnya hari itu si Aulia harus menggunakan kacamata min 6. Dan mulai saat itu dan seterusnya setiap hari untuk selalu dibawa ke rumah baca saya. Saya kebetulan punya rumah baca dan eh, setiap hari Aulia harus belajar di tempat saya. Sekianlah sekelumit cerita tentang keunikan murid saya yang bernama Aulia, yaitu masih TKA, sudah min 6. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih.